আমার প্রিয় দুই হাজার বাইশ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী বন্ধুরা এই মুহূর্তে তোমাদের জন্য থাকছে তেরোতম সপ্তাহের ইংলিশ ফার্স্ট পেপার অ্যাসাইনমেন্টের সমাধান ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের বিষয় কোড হচ্ছে ওয়ান জিরো সেভেন মানে একশো সাত এটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টের নম্বর চার আর অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনামে তোমরা লিখবে আ ফ্যাক্ট ফাইল অন দ্য অ্যাডভার্স ইম্প্যাক্টস অফ এনভারনমেন্টাল চেঞ্জ ইন আওয়ার লোকালিটি প্রথমে অ্যাসাইনমেন্টের যে প্রশ্ন সেটা দেখে নিতে পারো প্রথমে দেখো অ্যাসাইনমেন্টের নম্বর এবং অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম এরপর আমরা ইনস্ট্রাকশনসগুলো দেখব ফ্যাক্ট ফাইল আ কালেকশন অফ ইনফরমেশন অ্যাবাউট আ পার্টিকুলার সাবজেক্ট অর প্রোডাক্ট ফ্যাক্ট ফাইল হচ্ছে কোনো একটা বিশেষ বিষয় সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্যের সংগ্রহ টু রাইট দ্য অ্যাসাইনমেন্ট স্টুডেন্টস উইল এই অ্যাসাইনমেন্টে করার জন্য ছাত্রছাত্রীরা যা যা করবে এক নম্বরে প্রেজেন্ট সাম পিকচার্স অফ অ্যাডভার্স ইম্প্যাক্ট অফ এনভারনমেন্টাল চেঞ্জ ইন হিজ অর হার ওন লোকালিটি প্রত্যেক স্টুডেন্ট তার এলাকার যে পরিবেশে পরিবর্তন বা মারাত্মক যে পরিবর্তন তার কিছু ছবি এখানে তুলে ধরবে দুই নম্বরে এক্সপ্লেন দ্য রিজনস অব দিস এনভারনমেন্টাল চেঞ্জেস পরিবেশে যে পরিবর্তন হচ্ছে তার কারণগুলো এক্সপ্লেন বা ব্যাখ্যা করতে হবে অ্যানালাইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অব দিস চেঞ্জেস এই যে পরিবর্তনগুলো এর বিশ্লেষণ করতে হবে হাউ দিস চেঞ্জেস আর অ্যাফেক্টিং পিপলস লাইফ অ্যান্ড ইকোলজি এই পরিবর্তনগুলো মানুষের জীবন এবং তার পরিবেশের উপর কী প্রভাব ফেলছে এবং চার নম্বরে হাউ টু প্রিভেন্ট দিস অ্যাডভার্সিটিস এই প্রতিকূল অবস্থাকে কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় ইন রাইটিং দিস অ্যাসাইনমেন্ট লার্নার উইল নিড সাম পিকচার্স এই অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করতে তোমাদের কিছু ছবি ব্যবহার করতে হবে দে ডু নট নিড টু সাপ্লাই উইথ কালারফুল পিকচার্স তোমাদেরকে এ রঙিন ছবি দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই ইফ দে ক্যান ইটস গুড যদি তোমরা পারো তাহলে সেটা ভালো ইফ দে ক্যান নট নিউজ পেপার কাটিং আর পিকচার্স ফ্রম আদার সোর্সেস আর ওকে যদি তোমরা এই ছবি সংগ্রহ করতে না পারো তাহলে নিউজ পেপার কাটিং অথবা অন্য যে কোনো সোর্স থেকে এই ছবি সংগ্রহ করতে পারবে মেনশন দ্য সোর্স হোয়েন ইউ ইউজ পিকচার্স ফ্রম আদার সোর্সেস যদি অন্য কোনো উৎস থেকে ছবি সংগ্রহ করো সেই উৎস তোমাদেরকে উল্লেখ করতে হবে ইউ ক্যান অলসো ড্র দ্য পিকচার্স ইভেন তুমি ছবিগুলো নিজে আঁকতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে রুবিক্সে একই ধরনের কিছু তথ্য দেওয়া আছে এবং সম্পূর্ণ রুবিক্স পড়তে গেলে অনেকটা সময় লাগবে এই রুবিক্স মেনে সম্পূর্ণ উত্তর আমি তোমাদের তুলে ধরলাম যেখান থেকে তোমরা সর্বোচ্চ নম্বর পাবে শুরুতে যে অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম সেই শিরোনামটি আরও একবার লিখে নেবে আ ফ্যাক্ট ফাইল অন দ্য অ্যাডভার্স ইম্প্যাক্ট অফ এনভারনমেন্টাল চেঞ্জ ইন আওয়ার লোকালিটি প্রথমে লিখবে দ্য থিংস অ্যারাউন্ড আস মেক আপ আওয়ার এনভারনমেন্ট আমাদের চারপাশের জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের পরিবেশ গঠিত দ্য মেন এলিমেন্টস অফ আওয়ার এনভারনমেন্ট আর এয়ার ওয়াটার ল্যান্ড এনিমেলস প্ল্যান্টস এটসেট্রা আমাদের পরিবেশের মূল উপাদান বায়ু পানি মাটি প্রাণী গাছপালা ইত্যাদি বাট অ্যাজ অ্যান আইরনি অফ ফেট কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আওয়ার এনভারনমেন্ট ইজ বিং চেঞ্জড ডে বাই ডে আমাদের পরিবেশে পরিবর্তন ঘটছে দিন দিন বিকজ অফ ভেরিয়াস পলিউশনস বিভিন্ন ধরনের দূষণের কারণে অ্যান্ড দিস চেঞ্জেস আর অ্যাজ ওল্ড অ্যাজ দ্য সিভিলাইজেশন ইটস সেলফ এই পরিবর্তন আর এই পরিবর্তনগুলো এমনভাবে ঘটছে যেন সভ্যতা যেভাবে পরিবর্তন ঘটছে সেই ধরনের ইন দিস ফ্যাক্ট ফাইল এই ফ্যাক্ট ফাইলে দ্য অ্যাডভার্স ইম্প্যাক্টস অফ এনভারনমেন্টাল চেঞ্জ ইন আওয়ার লোকালিটি উইল বি হাইলাইটেড এই ফ্যাক্ট পেলে আমি আমার এলাকার যে পরিবেশগত পরিবর্তন সেই বিষয়টা এখানে তুলে ধরব দেখো এখানে প্রথমে প্রেজেন্টিং প্রবলেমস অর্থাৎ তুমি সমস্যা উত্থাপন করবে এরপর এক্সপ্লেনিং রিজনস কারণগুলো ব্যাখ্যা করবে এরপর ইম্প্যাক্ট অফ চেঞ্জেস এই পরিবর্তনগুলোর প্রভাব তোমরা জানাবে এবং সবার শেষে প্রিভেনশন তো এভাবে আমি সাজিয়ে প্রথমে লিখলাম প্রবলেমস এনভারনমেন্টাল চেঞ্জ হ্যাজ বিকাম আ মেজার কনসার্ন ইন দ্য লাস্ট ফিউ ডিকেটস গত কয়েক দশক ধরে পরিবেশগত পরিবর্তন উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ রিমেন্স এমং দ্য কান্ট্রিজ মোস্ট এফেক্টেড ডিউরিং এনভারনমেন্টাল চেঞ্জ ইন দ্য পাস্ট টু ডিকেটস গত দুই দশক ধরে যেসব দেশগুলো পরিবেশগত বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ একটি দ্য প্রেজেন্ট এনভারনমেন্টাল কন্ডিশন অফ বাংলাদেশ ইজ নট অ্যাট অল ইকুইলিব্রিয়াম বাংলাদেশের বর্তমান পরিবেশগত অবস্থা মোটে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সেভিয়ার এয়ার ওয়াটার অ্যান্ড সয়েল পলিউশন আর থ্রেটেনিং আওয়ার হেলথ ইকোসিস্টেমস অ্যান্ড ইকোনমিক গ্রোথ ব্যাপক হারে বায়ু পানি এবং মাটি দূষণ আমাদের স্বাস্থ্য বাস্তুসংস্থা অর্থাৎ জীব বৈচিত্র এবং আমাদের অর্থনীতির যে বৃদ্ধি তার উপর হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে দ্য ডোয়েলার্স অফ আর এরিয়া আর দ্য ওস্ট সাফারার্স অফ সাস পলিউশন আমাদের এরিয়াতে যারা বসবাস করে তারাই এই দূষণের শিকার বা দূষণের ভুক্তভোগী এরপর তোমরা এখানে কতগুলো ছবি অ্যাড করবে যেমন প্রথমে আছে এয়ার পলিউশনের একটা ছবি এরপর ওয়াটার পলিউশন এবং সবার শেষে সয়েল পলিউশন এই ছবিগুলো তোমরা
এরপর অ্যাসাইনমেন্টের নিয়ম অনুযায়ী দুই নম্বরে রিজন বা কারণগুলো উল্লেখ করতে বলা হয়েছে প্রথমে এয়ার পলিউশন ইন আওয়ার লোকালিটি পয়জনাস এক্সহস্ট ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যান্টস ব্রিক কিনস ওল্ড আর পোয়ারলি সার্ভিসড ভেহিকলস অ্যান্ড ডাস্ট ফ্রম রোডস অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন সাইটস কজ এয়ার পলিউশন আমাদের এলাকা শিল্প কারখানা এবং ইটের ভাটা থেকে নির্গত যে বর্জ্য পদার্থ এছাড়া যে গাড়িগুলো আছে যেগুলো ঠিকমতো রিপেয়ার করা হয়নি বা ঠিকমতো সার্ভিস করা হয়নি সেগুলো থেকে যে ধরনের ধোঁয়া বের হয় তাতে বাতাস দূষিত হয় উই মেক ফায়ার টু কুক ফুড আমরা খাবার রান্না করার জন্য আগুন জ্বালাই টু মেক ব্রিক্স বান রিফিউজেস আমরা যে ইট তৈরি করার জন্য বজ্র পড়াই মেল পিস ফর রোড কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড বান উড আমরা রাস্তা বানানোর জন্য পিস গলাই এবং কাট পড়াই অল দিস থিংস প্রডিউস হেভি স্মোক অ্যান্ড দিস স্মোক বলিউডস এয়ার সব জিনিসেই প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া উৎপন্ন করে এবং এই ধোঁয়া বায়ুকে দূষিত করে রেলওয়ে ইঞ্জিনস পাওয়ার হাউজেস মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ ইউজ কোল অ্যান্ড অয়েল রেলওয়ে ইঞ্জিন পাওয়ার হাউস এবং বিভিন্ন ধরনের মিল কারখানা কয়লা এবং তেল ব্যবহার করে মোরোবার মোটর ভেহিকলস ইউজ পেট্রোল অ্যান্ড ডিজেল অয়েল এগেন অল দিস থিংস ক্রিয়েট স্মোক অ্যান্ড কজ এয়ার পলিউশন এই সবগুলো জিনিস যে ধোঁয়া উৎপন্ন করে এবং এতে আমাদের বায়ু দূষিত হয় এরপর আছে বিভিন্ন নম্বরে ওয়াটার পলিউশন দ্য ডিসপোজিং হাউসহোল্ড ওয়েস্ট ডাম্পিং অফ মিউনিসিপ্যাল ওয়েস্ট হসপিটাল ওয়েস্ট অ্যান্ড টক্সিক এনভায়রনমেন্টাল ডিসচার্জেস ফ্রম মোস্টলি ইন্ডাস্ট্রিজ পলিউড বোথ সারফেস অ্যান্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্সেস বাড়িঘর থেকে যে বর্জ্যগুলো তৈরি হয় অথবা পৌর যে বর্জ্যগুলো হাসপাতাল থেকে যে বর্জ্যগুলো তৈরি হয় অথবা অন্য যে কোনোভাবে বিষাক্ত যে পরিবেশগত বর্জ্যগুলো সেগুলো আমাদের মাটির উপরিভাগের এবং মাটির অভ্যন্তরের যে পানি সেগুলোকে দূষিত করে ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ ফার্টিলাইজার্স পেস্টিসাইডস ডাইং অ্যান্ড পেন্টিং টেক্সটাইল ট্যানারি ওয়েস্ট অলসো রেসপন্সিবল ফর দিস পলিউশন খাদ্য শিল্প থেকে সার কীটনাশক ডাইং কারখানা থেকে টেক্সটাইল কারখানা থেকে চামড়া কারখানা থেকে বিভিন্ন ধরনের যে ওয়েস্ট মেটেরিয়াল বের হয় সেগুলো আমাদের এই পানি দূষণের জন্য দায়ী এরপর তিন নম্বর আছে সয়েল পলিউশন দ্য লার্জ ভলিউম অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট হুইচ ইজ বিং প্রডিউসড এভরি ডে বাট নট ডিসপোজ প্রপারলি কজ সয়েল পলিউশন সিগনিফিকেন্টলি শিল্প কারখানা থেকে যে বিপুল পরিমাণে বজ্র নির্গত হয় সেগুলো যদি ঠিকমতো ডিসপোজ করা না হয় তাহলে সেগুলো মাটিকে দূষিত করে দ্য মিসম্যানেজমেন্ট অফ হাউস হোল্ড ওয়েস্ট পার্টিকুলারলি দ্য পলিথিন শপিং ব্যাগস হ্যাজ কস্ট সিরিয়াস থ্রেট টু দ্য সয়েল অ্যান্ড দ্য ড্রেনেজ সিস্টেম আমাদের বাসার বিভিন্ন বর্জ্য বিশেষ করে যে পলিথিন ব্যাগগুলো আছে আমরা শপিং করার পরে সংগ্রহ করি সেগুলো আমাদের মাটি এবং ড্রেনেজ সিস্টেমকে দূষিত করে দ্য ইউজ অফ পেস্টিসাইডস ফার্টিলাইজার্স অ্যান্ড সামটাইমস ফিউ লিকেজেস ফ্রম অটোমোবাইলস মে গেট ওয়াশড আই বাই রেইন অ্যান্ড সিপ ইন্টু দ্য নিয়ার বাই সয়েল কীটনাশক সার এবং বিভিন্ন গাড়ি থেকে নির্গত তেল বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে মাটিতে মিশে এবং মাটিকে দূষিত করে তিন নম্বরে রয়েছে ইম্প্যাক্ট অর্থাৎ এনভায়রনমেন্টাল যে চেঞ্জগুলো হচ্ছে সেই চেঞ্জগুলো আমাদের উপর কীরকম প্রভাব ফেলবে সেটা এখানে আলোচনা করতে বলা হয়েছে প্রথমে আমরা এয়ার পলিউশন নিয়ে আলোচনা করব পলিউটেড এয়ার ইজ ভেরি হার্মফুল ফর হেলথ আর দূষিত বাতাস আমাদের শরীরের জন্য বা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর সামটাইমস উই ইন বিগ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া বিকাম সো সিক বাই ইনহেলিং পলিউটেড এয়ার দ্যাট ক্যান নট বি কিউড মাঝে মাঝে আমরা শিল্প কারখানা এলাকায় যে আমরা বসবাস করি সেই এলাকাতে যদি আমরা এই ধরনের ইনহেল করি অর্থাৎ শ্বাস হিসাবে গ্রহণ করি তাহলে অনেক সময় এগুলো থেকে যে রোগ হবে সেগুলো সহজে ভালো হয় না ইট অলসো কজেস হেডেক ভার্টিগো বার্নিং সেন্সেশন অব দ্য আইস এটসেট্রা আমাদের মাথা ব্যথা মাথা ঘোরানো অথবা চোখে যে জ্বালা পড়া এগুলো সৃষ্টি করে ইটস লং টার্ম ইফেক্ট মে কজ অ্যাজমা ব্রোঙ্কাইটিস রেসপিরেটরি অ্যান্ড কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজেস এটসেট্রা দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবের ফলে আমাদের অ্যাজমা ব্রোঙ্কাইটিস বা শ্বাসতন্ত্রের যে রোগ অথবা হৃদরোগ এগুলো হতে পারে ইট ইজ আ মেজর কন্ট্রিবিউটর টু গ্লোবাল ওয়ার্মিং অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ আমাদের পরিবেশে যে উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মূলত এটা দায়ী এরপর রয়েছে ওয়াটার পলিউশন ওয়াটার পলিউশন হ্যাজ ভেরি নেগেটিভ ইফেক্টস অন হিউম্যান হেলথ পানি দূষণ আমাদের স্বাস্থ্যের উপরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ডিজিজেস রেজাল্ট ফ্রম কন্টামিনেটেড ওয়াটার লাইক ডায়রিয়া কলেরা টাইফয়েড ডিসেন্ট্রি আর স্কিন ইনফেকশানস পানি দূষণ থেকে যে যে রোগ হতে পারে সেগুলো হচ্ছে ডায়রিয়া কলেরা টাইফয়েড আমাশয় এবং আমাদের যে চর্মরোগ সেগুলো হতে পারে ইট টুইলি হার্মস বায়োডাইভার্সিটি অ্যান্ড অ্যাকুয়াটিক ইকোসিস্টেম এটা আমাদের জীব বৈচিত্র্য এবং জলজ যে বাস্তুসংস্থান সেখানেও ক্ষতি করে দ্য টক্সিক কেমিক্যালস ক্যান চেঞ্জ দ্য কালার অফ ওয়াটার বিষাক্ত কেমিক্যালগুলো আমাদের পানির রং পরিবর্তন করে দ্য
দূষিত মাটি তাদের জন্য বেশি ক্ষতিকর যারা সরাসরি সেই মাটির সংস্পর্শে আসে এবং সেই মাটিতে উৎপন্ন খাবার খায় ইটস ইফেক্টস অলসো ইনক্লুড ব্রিদিং ডিসঅর্ডার্স বার্থ ডিফেক্টস স্কিন ডিজিজ ক্যান্সার এটসেট্রা এর আরও কিছু প্রভাব রয়েছে যেমন আমাদের শ্বাসের সমস্যা শিশুর জন্মগত সমস্যা আমাদের যে চর্মরোগ এবং ক্যান্সারের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে অ্যাজ সয়েল পলিউশন অ্যান্ড সয়েল ইরোশন প্রোগ্রেস অ্যানিমেলস আর ফোস্ট টু শিফট হ্যাবিটেটস অ্যান্ড অ্যাডাপ্ট টু নিউ কন্ডিশনস মাটি দূষণ এবং মাটি ভাঙ্গন যদি চলতেই থাকে তাহলে সেখানে বসবাসরত যে প্রাণীরা আছে তারা সেই এলাকা ছেড়ে পালাবে এবং নতুন জায়গায় তাদেরকে থাকতে হবে অ্যাসাইনমেন্টের সবার শেষে যে প্রিভেনশন অর্থাৎ আমাদের যে প্রতিরোধ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সে ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে বলা হয়েছে প্রথমে লিখব উই ক্যান মিনিমাইজ এয়ার পলিউশন বাই মেকিং লেস ইউজ অফ মোটর ভেহিকলস অ্যান্ড অ্যাভয়েডিং দ্য ইউজ অফ ভেহিকলস ওল্ডার দ্যান টোয়েন্টি ইয়ার্স আমরা বায়ু দূষণ কমাতে পারি যদি আমরা মোটর গাড়ি ব্যবহার কমিয়ে দিই এবং বিশ বছরের পুরনো গাড়ি ব্যবহার না করি দ্য গভর্নমেন্ট মে রিলোকেট হ্যাজার্ডিয়াস ইন্ডাস্ট্রিজ টু দ্য এরিয়াস অ্যাওয়ে ফ্রম হিউম্যান হ্যাবিটেশনস বিপজ্জনক কারখানাগুলো চিহ্নিত করে সরকার আমাদের লোকালয়ের বাইরে স্থাপন করতে পারে উই শুড দেয়ার ফোর বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট কিপিং এয়ার ফ্রি ফ্রম বিং পলিউটেড আমাদের সতর্ক থাকতে হবে বায়ু যাতে দূষিত না হয় প্রপার মেজার্স অ্যান্ড স্টেপস শুড বি টেকেন টু প্রিভেন্ট এয়ার পলিউশন বায়ুকে দূষণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমাদের বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি দুই নম্বরে উই শুড থ্রো ওয়েস্ট অ্যাওয়ে ইন আ গার্বেজ বিন নট ইন্টু দ্য ওয়াটার আমরা যে ময়লাগুলো আছে বা বজ্র আছে সেগুলো অবশ্যই আমরা গার্বেজ বিন বা ডাস্টবিনে ফেলবো কখনোই আমরা পানিতে ফেলব না মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরি শুড নট লেট মিক্স দ্য ওয়েস্ট মেটেরিয়ালস অ্যান্ড আনসোল্ড প্রোডাক্টস ডিরেক্ট উইথ ওয়াটার মিল ফ্যাক্টরিগুলো তাদের যে আনসোল্ড প্রোডাক্টগুলো আছে এবং ওয়েস্ট মেটেরিয়ালস আছে সেগুলো সরাসরি যেন পানিতে না ফেলে সাম আদার পলিউটেড ওয়াটার ট্রিটমেন্টস কনসিস্ট অফ রিমোবাইল পলিউটেন্টস ফ্রম ওয়েস্ট ওয়াটার থ্রু আ ফিজিক্যাল কেমিক্যাল আর বায়োলজিক্যাল প্রসেস আরও কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে যাতে পানিতে কোনো দ্রব্য না ফেলা হয় সেগুলোকে সরাসরি কেমিক্যালের মাধ্যমে অথবা বায়োলজিক্যাল প্রসেসের মাধ্যমে সেগুলোকে আমাদের পরিষ্কার করতে হবে দ্য মোর এফিসিয়েন্ট দিস প্রসেস ইস আর দ্য ক্লিনার দ্য ওয়াটার বিকামস যত দক্ষভাবে আমরা এই পদ্ধতিগুলো চালু করব তত বেশি পানি আমরা দূষণমুক্ত পাবো অর্থাৎ বিশুদ্ধ পানি পাবো উই মাস্ট বি আওয়ার অফ ওয়াটার পলিউশন এছাড়া আমাদেরকে পানি দূষণ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং সবার শেষে পলিথিন ব্যাগ প্রোডাকশন মার্কেটিং অ্যান্ড ইউজ শুড বি ব্যান্ড পলিথিন ব্যাগের উৎপাদন বিপণন এবং ব্যবহার বন্ধ করতে হবে পেস্টিসাইডস অ্যান্ড আদার কেমিক্যালস শুড নট বি গড মিক্সড উইথ সয়েল কীটনাশক এবং রাসায়নিক পদার্থগুলো কখনোই মাটির সাথে মিশতে দেওয়া যাবে না সাস্টেনেবল ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রপার ওয়েস্ট ডিসপোজাল গ্রিন এগ্রিকালচার ক্যান রিডিউস দ্য পলিউশন অফ সয়েল টেকসই বন ব্যবস্থাপনা সঠিক বজ্র ব্যবস্থাপনা এবং সবুজ বনায়ন আমাদের এই মাটি দূষণকে রক্ষা করতে পারে লাস্ট অফ অল উই শুড মেক অল আউট এফোর্টস টু কিপ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট ফ্রি ফ্রম বিং পলিউটেড সর্বশেষে আমাদের বহুমুখী পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে আমাদের পরিবেশকে আমরা দূষণমুক্ত রাখতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থী এই ছিল তোমাদের তেরোতম সপ্তাহের ইংলিশ অ্যাসাইনমেন্টের সমাধান আশা করব সব সময়ের মতো তোমরা আমাকে সাপোর্ট দেবে এবং আমার সাথেই থাকবে ধন্যবাদ